Herzlich willkommen zum Bauhaus Online Video Workshop Anlegen und Pflegen eines Rasens. Wir zeigen Ihnen in diesem Film, wie Sie über lange Zeit Freude an einem schönen Rasen haben. Vor der Aussaat muss der Boden umgegraben werden. Wenn der Boden getrocknet ist, können Sie ihn durch Grubern schön locker machen. Steine möglichst entfernen. Bei sauren, lehmigen Böden sollten je 100 Quadratmeter jeweils 1 bis 2 Kubikmeter Sand zum Abmagern hinzugegeben werden. Auch Humus, zum Beispiel Blumenerde, verbessert die mikrobakterielle Qualität des Bodens. Beides wie hier gezeigt aufbringen und einarbeiten. Stellen Sie ein leichtes Gefälle zum Rand her, damit sich keine Pfützen bilden und das Regenwasser ablaufen kann. Jetzt muss der Boden entweder mit einer Walze oder durch Antreten leicht verdichtet werden. Durch feines Abhaken werden Unkräuter und oben liegende Steine entfernt oder größere Erdklumpen zerkleinert. Eine Startdüngung mit einem geeigneten Rasendünger gibt dem Rasen dann Kraft zum Wachsen. Bitte beachten Sie hier die Dosierungshinweise des Herstellers. Hier müssen Sie sich jetzt entscheiden. Strapazierfähig, repräsentativ oder schattig. Wer spielenden Kindern eine tolle Spielfläche geben möchte, der braucht einen robusten Rasen, der unempfindlich pflegeleicht und strapazierfähig ist. Die hierfür geeigneten Rasenmischungen verzeihen auch stundenweisen Schatten. Zierrasen für Repräsentationsflächen ist weniger belastbar. Der hochfeine Rasenteppich erfordert gute Pflege. Flächen im starken Schatten brauchen spezielle Grasmischungen für Schattenrasen. Diese Grassorten haben sich auf ein Leben unter Bäumen spezialisiert. Intensivpflege und zusätzliches Bewässern und Düngen sind hier notwendig. Schattenrasen brauchen Sie auch nicht so viel zu mähen wie andere Rasensorten. Grundsätzlich kann das ganze Jahr über Gras ausgesät werden. Der ideale Zeitpunkt ist allerdings im späten Frühjahr. Mischen Sie das Saatgut mit der doppelten Menge Sand und streuen Sie diesen kreuz und quer gleichmäßig aus. Harken Sie das Saatgut leicht ein, nicht tiefer als 2 cm. Ist es bei der Einsaat trocken, müssen Sie die Fläche morgens und abends mit einem fein dosierten Rasensprenger mit Wasser benetzen, damit das Saatgut nicht wegschwimmt. Nach ca. 7 bis 10 Tagen erscheinen die ersten zarten Helmchen. Vermeiden Sie das Begehen des Rasens. Ab ca. 10 bis 12 cm Halmlänge können Sie mit dem ersten Rasenschnitt beginnen. Der Boden muss hierfür trocken sein. Es dürfen keine Rasenmäherspuren entstehen. Nach ca. 2 Wochen kann der Rasen dann nachgedüngt werden. Je häufiger Sie mähen, desto dichter und schöner wird der Rasen. Regelmäßige Düngung und Bewässerung halten den Rasen schön. In der Hauptwachstumszeit sollte der Rasen ein- bis zweimal wöchentlich gemäht werden. Schneiden Sie nie zu kurz ab, das schadet dem Rasen. Lassen Sie das Gras auch nicht zu hoch werden. Leichte sandige Böden benötigen erhöhte Düngermengen. Schwere lehmige Böden speichern Wasser und Dünger und müssen deshalb mit verminderter Düngermenge gedüngt werden. Lesen Sie hier bitte aufmerksam die Dosierungsanleitung der Hersteller. Es ist reine Geschmackssache, ob einem die Wildkräuter auf dem Rasen gefallen oder nicht. Für ein elegantes Rasenbild müssen Sie jedoch handeln. Bei sehr hartnäckigen Gewächsen mit Ausstechen. Besser ist jedoch, wenn Sie präventiv vorgehen, denn die Ursachen sind oft Nährstoffmangel. Schattenlage, 
oder eine zu hohe Bodenverdichtung. Düngen Sie Ihren Rasen regelmäßig mit phosphorarmen oder phosphatfreien Rasendüngern. Dann verdrängen die Rasengräser die Unkräuter und den Klee. Wenn Ihr Rasen so aussieht, ist eine Generalkur angesagt, denn der Boden ist müde, durch strapazierte Nutzung stark verdichtet. Hier herrschen schlechte Lebensbedingungen, die sich nur durch Düngen allein nicht verändern lassen. Führen Sie eine Regenerationskur durch, belüften Sie den Boden, vertikutieren Sie Ihren Rasen, haken Sie den Rasenfilz sorgfältig ab. Was auch hilft, sind 200 Löcher pro Quadratmeter, die Sie mit der Grabgabel einstechen. Auch gewaschener Flusssand sollte hier aufgestreut werden. Reicht durch Humus oder Blumenerde, der auf der Oberfläche verteilt wird, sowie einem Startdünger, geben Sie dem Boden seine Vitalität zurück. Sehen Sie auch Rasensamen nach. Danach intensiv wässern. Wenn Ihr Rasen fransig wirkt oder ganze Rasenteile herausgerissen werden, ist entweder das Messer Ihres Rasenmähers stumpf oder dem Rasen fehlen die Nährstoffe. Die Halme sind zu weich. Hier empfiehlt sich eine Intensivkur, wie im vorangegangenen Kapitel. Ursache hierfür kann zu seltenes Mähen sein. In Verbindung mit einem zu kurzen Schnitt verholzen die Halme am Blattansatz. Die Gräser leiden unter dem radikalen Schnitt. Mähen Sie den Rasen regelmäßig, möglichst zweimal, mindestens einmal die Woche. Mähen Sie niemals mehr als 50% der Blattmasse mit einem Schnitt. Und jetzt viel Spaß und viel Glück bei der Rasenpflege. Holen Sie sich in Ihrem Bauhausfachzentrum die passenden Materialien und Anregungen. Auf dieser Internetseite finden Sie die Möglichkeit, das Ganze noch einmal nachzulesen und anhand einer ausdruckbaren Materialliste Ihren Einkauf zu optimieren. Viel Spaß! Beim selber machen.